Halo, ketemu lagi dengan gue Iksan Cahyadi. Kali ini gue akan membahas tentang Walk by Transition atau membuat transisi dari objek yang bergerak. Seperti umumnya, untuk objek yang bergerak gue memakai orang yang berjalan. Selain itu, kalian bisa kok memakai benda lain misalkan mobil yang sedang lewat. Namun harus memenuhi syarat, syaratnya cuma satu. Objek yang sedang lewat itu memenuhi video kalian. Supaya kalian bisa lebih ngerti, kita langsung ke editingnya. Ya, di sini gue udah menyiapkan dua video yang dibutuhkan. Yang ini adalah video yang gue berjalan, dan yang ini adalah video yang akan gue jadikan uh, video B-nya atau perpindahan transisinya. Karena di sini kita nggak mau membutuhkan audionya, jadi kita hapus saja. Caranya klik audionya, lalu tekan U, tekan delete. Ininya juga kita delete. Oke, okay, jadi kita tidak pusing-pusing. Oke, okay, kita ini unchecklist juga. Sebelum kita mulai, kita cari dulu bagian mana yang akan sebelum kita memiliki celah. Nah, di sini. Oke, okay. tekan M untuk menandainya. Lalu video B-nya kita tarik. Nah, setelah ini. Lalu kita pilih ke event fan crop. Di event fan crop seperti ini, kita klik sing sing cursor ya. Sing cursor uh, gunanya adalah untuk uh, menyamakan atau mensinkronkan dengan video yang belakang. Nah, kalian bisa lihat apabila kita di uncheck list asinkronnya. Jadi dia tidak akan sama dengan yang belakang. Oke, jadi kita klik sync. Oke. Sebelum mulai cari di bagian mana sebelum ada celah di bagian belakangnya. Oke, cukup di sebelah sini ya. Lalu kita checklist masking atau enable. Pilih create keyframe. Nah, di sini. Lalu kita mulai eksekusi atau kita mulai seleksi kita cari bagian uh, keyframe eh bagian belakangnya ya bagian belakang kita cari celahnya lalu kita eksekusi kita mulai seleksi di sini Proses di sini cukup, uh, memang cukup agak lama. Jadi kalian harus sabar. Kita menyeleksi ini dari frame per frame. Ya lalu setelah ini, nah kalian bisa lihat sudah mulai. Untuk karena di sini masih ada putih-putihnya, kalian bisa untuk mengubahnya kalian bisa pilih normal edit tool, klik dua kali, lalu klik lagi lalu kita mulai geser-geser sesuaikan agar dia bisa lebih pas atau bisa lebih rapi misalkan serapi mungkin ya oke setelah mau oh, cukup setelah ini kita pilih feather type pilih in lalu kita sesuaikan Lihat, kalian bisa lihat pinggir-pinggirnya jadi terlihat apa ya ngeblur atau tidak terlalu kasar ya kayak tadi. Sesuaikan dengan video kalian. Mungkin di gue dua cukup ya. Lalu setelah ini kita mulai ke frame berikutnya. Oke, cukup. pilih select lalu all cari lalu tarik sini nah bila belum pas lagi kita rapikan dengan cara tadi klik dua kali oke 
Oke, okay, seterusnya kalian akan seperti ini dari frame per frame. Ya, selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu dia hasilnya. Uh, mungkin sedikit agak kurang rapi juga hasil seleksinya. Jadi, buat kalian silahkan coba lebih rapi lagi. Di sini gue hanya mencoba untuk memberitahu caranya. Dan selamat mencoba. Gak begitu sulit, tapi lumayan buat kita pening. Semoga kalian bisa mempraktekannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar di bawah atau check out di Instagram gue. Untuk pertemuan selanjutnya, gue akan membahas tentang motion track. So stay tuned di channel. Thanks for watching.